हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गैमिटोजेनेसिस के बारे में गैमिटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है हमारे गोनेट्स में और गैमिटोजेनेसिस के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है टू टाइप्स का होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊ जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें स्पम का फॉर्मेशन होगा जबकि ऊ जेनेसिस के अंदर अवम या फिर एग्जेल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका स्पम का और स्पम को हम लोग स्पर्मेटोजॉ भी बोल सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है यहाँ पर कि स्पम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो टेस्टिस में होता है और टेस्टिस में भी कहाँ होता है वो होता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ओके okay, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि स्पम फॉर्मेशन कहाँ होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में तो यहाँ पर दो स्टेज में यहाँ पर स्पम का फॉर्मेशन होगा नंबर वन यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा स्पर्मेटिड का एंड नंबर टू होगा यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारे पास में स्पर्मेटोगोनिया है जिनको हम लोग स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं जो कि नेचर में डिप्लॉयड होते हैं तो ये आपको याद रखना है तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये फर्दरली प्रोड्यूस करती हैं स्पर्मेटिड तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे भाई यहाँ पे कि ये फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटिड का नंबर टू अगर हम लोग यह बात करें यहाँ पर तो स्पर्मेटिड जो है इनका ट्रांसफॉर्म होना किसके अंदर स्पम के अंदर इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा स्पर्मियो जेनेसिस ओके अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आपको याद रखना कि हमारे जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस के अंदर हमें स्पर्मेटोगोनिया हमें देखने को मिलेगा और ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये डिप्लॉयड होते हैं ओके जब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने पर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का और हमें पता है कि जब भी माइटोसिस होता है तो हमारे पास में जो एक सेल है वो आगे जाकर के दो डॉटर सेल का क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा ओके और माइटोसिस के जो प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है यहाँ पर पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल है दोनों में क्या होंगे इक्वल होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो भी डिप्लॉयड है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी क्या होंगे डिप्लॉयड ही होंगे अब फर्दरली यहाँ पर क्या होगा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट और जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो हमें पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फॉर्मेशन होगा किसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस जो है इसके अंदर जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल से हमारे पास में कितने बनेंगे भाई फोर डॉटर सेल्स हमारे पास में फॉर्मेशन होती है यहाँ पे और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो मियोसिस में हाफ हो जाता है तो टू एन के बजाय यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हेप्लोड हो जाएगा ओके जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है तब ये कन्वर्ट होता है और फॉर्मेशन करेगा किसका स्पर्मेटिड का और ये भी कैसा होगा भाई यहाँ पर हेप्लोइडी होगा ओके मियोसिस फर्स्ट के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई हाफ हो जाते हैं और मियोसिस सेकंड जो है इसके बारे में आपको याद रखना कि ये इक्वेशनल होता है यानी कि सिमिलर होता है किसके जैसा ही माइटोसिस के जैसा बिकॉज माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ नहीं होते इसलिए यहाँ पर ये भी हेप्लोइड है सेकेंड स्पर्मेटोसाइड और इससे बनने वाला जो स्पर्मेटिड है वो भी कैसा है हेप्लोइड है तो ये हो गया हमारा स्टेज वन स्टेज टू के अंदर क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड जो हैं ये कन्वर्ट होकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका स्पर्मेटोजोआ का दोनों ही कैसे होंगे हेप्लोइड होंगे और ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस ये इम्पोर्टेंट है ओके तो स्पर्मेटिड्स जो है इनका स्पर्मेटोजो में कन्वर्ट होना इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा क्या स्पर्मियोजेनेसिस ओके तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं आपको बोलूँ तो दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है कि स्पर्मेटोगोनिया और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो ही यहाँ पर डिप्लोड होंगे बाकी के सभी के सभी जो हैं ये तीनों ये सब के सब कैसे होंगे भाई हेप्लोड होंगे ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में ही तो हमने बोला कि जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ है किसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लोइड होती है जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हेप्लोइड होती है 
ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये आगे जाकर के स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और स्पर्मेटिड कैसे होंगे हैप्लोड होंगे ओके तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो अल्टीमेटली अगर अपन बोले यहाँ पे कि अगर हमारे पास में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अगर एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है हमारे पास तो उससे हमारे पास में फोर स्पर्मेटिड्स या फिर फोर स्पम का क्या होगा फॉर्मेशन होगा अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में हंड्रेड क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ओके और आपसे पूछा जाए कि इन हंड्रेड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दरली टोटल कितने स्पम बनेंगे तो आपका आंसर जाएगा हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर बिकॉज एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं हमारे पास चार स्पम बनते हैं तो हंड्रेड से कितने बनेंगे हमारे पास में फोर हंड्रेड बनेंगे तो फोर हंड्रेड स्पम्स का क्या होगा फॉर्मेशन होगा सेकेंड जो स्टेज था जिसका नाम था स्पर्मिएशन अब उसकी बात करते हैं अपन तो स्पर्मिएशन में हमने बोला था कि जो हमारे पास में स्पर्मेटेड बनता है ये स्पर्मेटेड जो है वो कन्वर्ट होता है स्पम ठीक है इस प्रोसेस को तो हमने नाम दिया था क्या भाई स्पर मियोजेन ओके लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी स्पर्मिएशन की तो स्पर्मिएशन के अंदर क्या होता है भाई कि जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्पम है वो एक्चुअली में एम्बेडेड होता है किसके अंदर सर्टोली सेल्स के अंदर ये सर्टोली सेल्स क्या होती हैं अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में ये जो सर्टोली सेल्स हैं अभी इनका इतना ही ना याद रखो कि ये जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पम्प्स को तो वहाँ पर इनका स्पम्प का जो हैड है वो एम्बेडेड रहता है ठीक है तो स्पम्प का जो हैड है वो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ल्यूमेन है उसके अंदर रिलीज होना यानी कि एक तरह से सर्टोली सेल से जो हेड है इस पम्प का वहाँ से रिलीज होना इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे भाई स्पर्मिएशन बोलेंगे ओके तो ये प्रोसेस हो गया कौन सा हमारे पास स्पर्मिएशन ओके स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन दोनों में डिफरेंस है ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कि हॉर्मोनल चेंजेस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो जी एन आर एच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और वो सिक्रीट करने के बाद जो जी एन आर एच जो है वो एक्ट करते हैं कहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड तब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है ठीक है एडिनो हाइपो फाइसिस तो ये अडिनो हाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है ये दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करेंगे सिक्रीट करेंगे जिनका नाम क्या है भाई एल एच एंड एफ एस एच ओके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो एल एच है इसके बारे में आपको याद रखना यहाँ से दोनों से क्या बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एल एच की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ये लेडिक सेल्स जो है उनके ऊपर एक्ट करते हैं लेडिक सेल्स जो है इनका दूसरा नाम है इंटस्टिशियल सेल्स इंटस्टिशियल सेल्स ओके तो ये लेडिक सेल्स पर जो है वो एलएच हार्मोन क्या करेगा रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में एंड्रोजन का क्या करवाएगा ये सिक्रीट करवाएगा ओके और एंड्रोजन सिक्रीट होने के बाद में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं सेम अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कौन सा हॉर्मोन यहाँ पर एंड्रोजन सिक्रीट हो रहा है तो आपको याद रखना तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि टेस्टोस्टिरोन हॉर्मोन जो है वो यहाँ पर क्या होता है सिक्रीट होता है ओके ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी अगर दूसरी तरफ अगर अपन बात करें एफ के बारे में तो एफ जो है वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और वहां से एक्ट करने के बाद में ये भी क्या करता है कुछ फैक्टर्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जो कि हेल्प करते हैं इस पर मियोजेनेसिस के अंदर तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एल जो है वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को क्या करता है स्टिमुलेट करता है जबकि एफ जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करवाता है यानी कि जहां से हमें पता है कि जो स्पर्मेटेड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर स्पम के अंदर इस प्रोसेस को क्या करते हैं ये स्टिमुलेट करेंगे अब तुम लोग याद कैसे रखोगे भाई इसको तो आपको याद रखना एल एच जो है इसमें एल फोर एल एच और एल फोर आपको याद रखना है यहाँ पर लेडिक सेल्स ओके तो ऐसे याद रख सकते हो अगर हम बात करें एफ की तो यहाँ पर आपको देखना एस फोर सर्टोली सेल्स तो ईजिली आप इनको क्या कर सकते हो यहाँ से लर्न कर सकते हो ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो स्पम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो स्पम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें जनरली तीन पार्ट हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर ये यह हो गया हेड पार्ट स्पम का ठीक है ये जो दोनों पोर्शन है इनको अपन बोलते हैं मिडिल पीस और लास्ट में जो है वो कौन सा होता है भाई टेल पार्ट यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हो ये हेड पार्ट हो गया मिडिल पीस और ये टेल पोर्सन हो गया यहाँ पे 
ओके हेड पार्ट जो है यहाँ पर आपको याद रखना कि यहाँ पर हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर क्या मिलता है एक्रोसोम इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस मिलेगा हमें हेड पार्ट के अंदर फिर एक छोटा सा नेक होता है और उसके बाद बात करें तो हमें मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकोंड्रिया देखने को मिलेंगे और ये जो माइटोकोंड्रिया है ये फर्दरली हेल्प करते हैं किस प्रोसेस के अंदर भाई जो स्पम की जो मोर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करेंगे ओके एक मैच्योर स्पम जो है उसकी जनरली जो लेंथ होती है उसकी अगर अपन बात करें तो 16 माइक्रोन की उसकी लेंथ होती है इट मीन पॉइंट जीरो mm, और स्पम जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होता है तीन हमें रीजन देखने को मिलते हैं हेड मिडिल पीस एंड टेल हेड पार्ट की भी अगर अपन बात करें तो हेड पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये कैसा होगा ओवल सेप्ड होता है और न्यूक्लियस और एक्रोसोम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है एक्रोसोम से क्वेश्चन आता है एक्रोसोम जो है वो किससे फॉर्म होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और इसके अंदर एक लाइटिक एंजाइम होता है ओके लाइटिक मीन्स जो लाइसिस करते हो जो चीज़ों को डिग्रेन्यूलेट करते हैं ठीक है तो वो एंजाइम रखता है और इस एंजाइम का भी नाम पूछा जाता है तो इसके अंदर हमें हाई एलोरोनिडेज एंजाइम मिलता है हाई एलोरोनिडेज एंजाइम और ये एंजाइम जो है वो फर्दरली हेल्प करता है कि इसके अंदर जब स्पम जो है वो अवम को क्या करता है भाई पेनीट्रेट करता है तो ये हाई एलोरोनिडेज एंजाइम जो है वो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद जो अवम की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करता है ये ठीक है और उसके बाद में अंदर एंटर हो पाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मिडिल पीस के बारे में मिडिल पीस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाई एक एक्जियल फिलामेंट मिलेगा जो कि सराउंडेड होता है किसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के थ्रू और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया आपको कि ये स्पम की जो मोटिलिटी है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करेगा प्रोवाइड करेगा टेल पार्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये पूरा टेल पार्ट है हमारे पास में तो टेल पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें सेंट्रल एक्जियल फिलामेंट देखने को मिलेगा जो कि बीचों बीच आपको देखने को मिल रहा होगा और जो स्पम की अगर अपन बात करें तो स्पम जो फ्लूड मीडियम होता है जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है तो उसके अंदर मूवमेंट के लिए टेल का बहुत बड़ा रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर मेटोजेनेसिस में ही अगर अपन और अगर बात करें तो अगर ह्यूमन मेल में अगर एक सिंगल इजेकुलेशन अगर होता है तो उसमें 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पम्प्स क्या होते हैं इजेकुलेट होते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पर याद रखना आपको कि एक नॉर्मल फर्टिलिटी होती है तो उसके लिए सिक्सटी परसेंट जो है वो एटलीस्ट क्या होने चाहिए नॉर्मल सेप के अंदर होने चाहिए और साइज की बात करें तो 40 परसेंट जो है हमारे पास स्पम वो क्या होने चाहिए मोटाइल होने चाहिए तो आपको यहाँ पर 60 और 40 का क्या रखना है रेशो याद रखना है यहाँ पे 60 परसेंट तो अपने सेप एंड साइज में क्या होने चाहिए नॉर्मल और 40 परसेंट जो है वो क्या होने चाहिए मोटाइल होने चाहिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में ऊ जेनेसिस के बारे में ऊ जेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि अवम का क्या होता है फॉर्मेशन होता है तो इट इज द फॉर्मेशन एंड मेचुरेशन ऑफ अवम कहाँ पर प्रोसेस होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ग्रेफियन फोलिकल जो है वहाँ पर ऊजेनेसिस का प्रोसेस होता है ऊजेनेसिस कहाँ कब स्टार्ट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसी में ही स्टार्ट हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है भाई वो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो स्टेज होता है वहीं पर स्टार्ट हो जाता है जबकि अगर अपन बात करें यहाँ पर किसके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में तो वो स्पम का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है प्यूबर्टी पर तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर जो ऊजेनेसिस होता है इस प्रोसेस में हमें एग मदर सेल्स जिनको बोलते हैं ऊ कोनिया उनकी हेल्प लेनी होती है जिनका फॉर्मेशन जो है वो ओवरी के अंदर ही होता है जबकि स्पम जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मेटोगोनिया से होता है ओके आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद में किसी भी टाइप के जो ऊ गोनिया है वो ना तो फॉर्म होते और ना ही उनका एडिशन होता है ओवरी के अंदर ओके ऊ गोनिया जो है जब इसमें डिवीजन होता है तो यहाँ से हमारे पास प्राइमरी ऊसाइट का फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी ऊसाइट जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो जाता है एंटर हो जाता है ठीक है और प्रोफेज फर्स्ट जो कि मियोसिस फर्स्ट का फेज है वहां पर जाकर ये टेम्पररली क्या हो जाएगा अरेस्ट हो जाएगा अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ईच प्राइमरी ऊसाइट सराउंडेड बाय ये लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फोलिकल यहाँ हम बात करें अगर इनिशियल स्टार्टिंग में तो हमने बोला कि हमारे पास क्या थे भाई ऊगोनिया ठीक है इन ऊगोनिया के अंदर जब माइटोसिस अगर होता है तो माइटोसिस से हमारे पास में प्राइमरी ऊसाइट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा और ये प्राइमरी ऊसाइट्स के अंदर जब मियोसिस होता है 
और मेयोसिस भी कौन सा भाई मेयोसिस फर्स्ट तो मेयोसिस फर्स्ट की भी क्या आती हैं अलग अलग फेजेज आती हैं उनमें से जो प्रोफेज फर्स्ट जो आता है उसके अंदर ऊपर प्राइमरी ऊ साइड जो है वो क्या हो जाता है सस्पेंड हो जाता है ओके okay, तो जो सस्पेंशन वाला जो फेज चल रहा है उस दौरान जो प्राइमरी वोसाइट है उसके चारों तरफ प्राइमरी फोलिकल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है और वो लेयर जो है वो किसकी बनी होगी भाई ग्रेन्यूलोसा सेल्स की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है ओके okay, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना मैनी प्राइमरी फोलिकल्स डिजेंडेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी जब बर्थ होता है किसी फीमेल चाइल्ड का तो बहुत सारे जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं वो डिजेंडेट होते हैं ओके और एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी तक अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ओनली 60 टू 80 थाउजेंड जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं वो ही बचे हुए होते हैं किसमें हर एक ओवरी के अंदर यानी कि ईच ओवरी जो है उसके अंदर टोटल कितने होंगे सिक्सटी टू एट्टी प्राइमरी फोलिकल होंगे और हर प्राइमरी फोलिकल में हमें एक क्या देखने को मिलेगा भाई प्राइमरी वो साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर ऊजेनेसिस की प्रोसेस में तो सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर प्राइमरी फोलिकल का फॉर्मेशन होगा ठीक है प्राइमरी जो फोलिकल है जो कि ग्रेन्यूलोसा सेल से मिड ऑफ है ये आगे जाकर के क्या बनेगा एक और फोलिकल का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फोलिकल देन टर्सरी फोलिकल एंड देन ग्राफिन फोलिकल तो यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है कि मैच्योर फोलिकल किसको कहा जाता है तो याद रखना मैच्योर फोलिकल जो है वो किसको नाम दिया जाएगा भाई यहाँ पर ग्रेफिन फोलिकल को दिया जाएगा ओके यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको कि जो प्राइमरी फोलिकल है ये किससे मेड ऑफ होती है भाई यहाँ पर ग्रेन्यूलोसा सेल से अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंडरी फोलिकल की तो सेकेंडरी फोलिकल के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारी ग्रेन्यूलोसा की लेयर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ में हमें थीका जो सेल्स की जो लेयर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी टर्सरी फोलिकल की बात करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये वाला जो साइट है यहाँ पर हमें एक स्पेस देखने को मिल गया एक कैविटी जिसको अपन नाम देते हैं क्या एंट्रम ओके और यहाँ पर जो थीका लेयर है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है जो इनर लेयर होगा उसको अपन बोलते हैं थीका इंटरना एंड आउटर लेयर होगा उसको नाम दिया जाएगा थीका एक्सटर्ना ओके और ये है हमारे पास में ग्रेफिन फोलिकल और जो ग्रेफिन फोलिकल है इसको नाम दिया जाता है फुल्ली मैच्योर्ड फोलिकल और इस फुल्ली मैच्योर्ड फोलिकल के अंदर बीच में आप देख सकते हो कि एक डेवलप्ड हमें कैविटी देखने को मिल सकती है जिसका नाम क्या है एंट्रम ओके नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं कि जो प्राइमरी ऊ साइड था जो कि सस्पेंडेड फेज में था जब टर्सरी फोलिकल का जब फॉर्मेशन होता है यहाँ पर तो उस दौरान क्या होगा कि उनके अंदर एक फर्स्ट अन क्या होता है मियोटिक डिवीजन होगा मियोसिस होगा जिससे कि उसके अंदर एक लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है और एक छोटे से फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होगा फॉर्मेशन होगा अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जो है वो कब होता है भाई ये तब होगा जब प्राइमरी ओसाइट के अंदर क्या हो रहा है फर्स्ट टाइम अन इक्वल डिवीजन होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा ये हमारे पास में प्राइमरी ओसाइट था इस प्राइमरी ओसाइट में जब डिविजन हुआ मियोसिस फर्स्ट का तो हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी ऊसाइट का लेकिन सेकेंडरी ऊसाइट के साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है ओके नेक्स्ट देखिए सो सेकेंडरी ऊसाइट रिटेन द न्यूट्रिय रिच साइटोप्लाजम ऑफ द प्राइमरी ऊसाइट ओके और इट इज अनोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर और डिजेंडेट हम ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे वो आगे जाकर के डिवाइड होती है डिजेंडेट होती है अभी तक ये चीजें अननोन है नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर हमने बता दिया कि जो टर्सरी फोलिकल थी वो आगे जाकर के मैच्योर फोलिकल जिसका नाम है ग्राफिन फोलिकल उसमें ये चेंज होता है और सेकेंडरी ऊसाइड जो है उसके चारों तरफ जो है वो एक न्यू मेमरेन हमें देखने को मिलेगी जिसका नाम है जोना पेल्यूशिडा ओके ग्रेफिन फोलिकल जब रप्चर होता है तो वो सेकेंडरी ऊसाइट मींस अवम रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी और इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं क्या ओविलेशन नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब ओविलेशन होता है तो वहां से अवम क्या होता है वहां से रिलीज होता है बट आपको याद रखना कि वहां से अवम नहीं एक्चुअल में वहां से सेकेंडरी ऊसाइट क्या हुआ है रिलीज हुआ है तो ये आपको वहां पर याद रखना है ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये पूरा का पूरा फेज है जिसमें अपन देख सकते हैं कि कब कौन कौन से चेंजेस हुए तो हमने नाम दिया कि ये हमारे पास में क्या है एक अवम है जिसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे तो हमारे पास में जो ओवरी थी उसमें हमारे पास क्या थे भाई ऊगोनिया ऊगोनिया हमें पता है कि वो डिप्लोइड होते हैं ठीक है जिसमें फोर्टी सिक्स होते हैं जब इसके अंदर माइटोसिस होता है और ये कब होता है भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बिकॉज ऊ का जो प्रोसे
तो ऊगोनिया जो है इससे हमारे पास फॉर्मेशन होगा प्राइमरी ऊसाइट का माइटोसिस हुआ है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही रहेंगे इट मीन्स प्राइमरी ऊसाइट भी डिप्लॉयड ही रहेगा अब यहाँ पर जो प्राइमरी ऊ साइट है इसके चारों तरफ क्या होगा भाई लेयर्स का फॉर्मेशन होगा और लेयर का जब फॉर्मेशन होता है तो ये साइज में क्या होगा इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे ओके अब जो प्राइमरी ऊ साइट है इसके अंदर क्या होता है भाई मियोसिस फर्स्ट होता है अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि ये जो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हो रहा है ये कब होता है तो हम बोलेंगे कि ओविलेशन के टाइम और फर्स्ट ओविलेशन जो है वो कब होता है भाई जब फर्स्ट क्या आता है फर्स्ट मैंसेज जब आएंगे तब होगा और फर्स्ट मैंसेज जब आते हैं तो उसको अपन नाम देते हैं मीनार्क ठीक है ओके तो मीनार्क जो है वो कब होता है भाई जब प्यूबर्टी अराइज होता है तो प्यूबर्टी के टाइम जो है वो प्राइमरी ऊसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगा और कंप्लीशन होने पर सेकेंडरी ऊसाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लोड होगा और साथ ही साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी का भी क्या होगा फॉर्मेशन होगा पोलर बॉडीज जो हैं ये भी कैसे होंगे हैप्लोड होंगे और यहाँ पर ये वाला जो फेज अपन ने बताया था यहाँ पर कि जो प्राइमरी ऊसाइट हमारे पास में बने थे ठीक है ये ग्रो होते हैं किसमें साइज के अंदर तो यहाँ पर ये जो फेज होती है ये का कब होती है भाई एट बर्थ बर्थ के समय जो हमारे पास में प्राइमरी ऊसाइट जो है इसके बारे में हमने बताया था कि ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या रहती है भाई ये सस्पेंडेड रहती है और धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है जो फोलिकल्स जो हैं वो क्या होते रहते हैं फॉर्म होते रहते हैं जिससे कि प्रोफेज फर्स्ट का साइज इंक्रीज होता रहता है ओके हमारे पास जो सेकेंडरी ऊ साइट है ये ओविलेशन होता है तब ये रिलीज हो जाता है ठीक है तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट तो हो गया लेकिन मियोसिस सेकंड जो है वो कब होता है तो मियोसिस सेकंड जो है वो कब होगा भाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन होता है तब तब ये जो हमारे पास सेकेंडरी ऊसाइट है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर ऊटिड यानी कि अवम के अंदर जिसको और साथ ही साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी का भी क्या होगा फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर कोई एक नॉन प्रेगनेंट अगर फीमेल अगर है ठीक है तो नॉन प्रेगनेंट फीमेल में जब ओविलेशन अगर होता है तो वहां से आपको याद रखना कि जब जब ओविलेशन होगा तब तब सेकेंडरी ऊसाइट क्या होगा रिलीज होगा और वहां पर क्या नहीं हो रहा प्रेगनेंसी है नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो यहां पर क्या नहीं हुआ भाई मियोसिस सेकेंड जो है वो यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकेंडरी ऊसाइट ही क्या हुआ यहां पर रिलीज हुआ और डिजनरेट हो गया लेकिन अगर अपन बात करें कि कोई प्रेगनेंट फीमेल अगर है तो इट मीन्स जब उसके अंदर ओविलेशन हुआ जब सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ तो यहां पर जैसे ही स्पम जो है वो फेलोपिन ट्यूब के अंदर पहुंचता है और अवम को पेनिट्रेट करने की ट्राई करता है तो जैसे ही वो पेनिट्रेट करेगा पेनिट्रेट करते ही जो मियोसिस सेकंड जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है ओके अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो अवम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है तो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप आसानी के साथ में कि जो अवम है ये बिल्कुल कैसा है भाई यहाँ पर स्पेरिकल है और नॉन मोटाइल होता है स्पम जो है वो मोटाइल होते हैं जबकि अवम या फिर जो एग है वो कैसे होंगे भाई मोटाइल होंगे साइज की अगर अपन बात करें तो 0.2 टू mm इसका डायमीटर होता है और अवम में हमें तीन तीन जो है वो क्या देखने को मिलेंगे मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको उलेमा भी बोला जाता है जो कि इनर मोस्ट लेयर है ओके जोना पेलोसिडा जो है ये प्लाज्मा जो हमारे पास में मेम्ब्रेन है उसके जस्ट आउटसाइड होगा और जो कोरोना रेडिएटा है ये कहाँ पर होगी भाई यहाँ पर ये आउटर लेयर है जो कि जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन है उसके भी कहाँ होगी बाहर होगी ठीक है जो कि फोलिकल सेल्स है इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये अवम के अंदर ये सेंटर पार्ट में जो है हमें क्या दिख रहा है इसका न्यूक्लियस पार्ट दिख रहा है यहाँ पर और इस न्यूक्लियस पार्ट को जो कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कौन सी है भाई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो ये आपको दिख रहा है ये जो लेयर है ये कौन सी है हमारे पास जोना पेलोसिडा और ये जो जोना पेलोसिडा के बाहर की तरफ जो लेयर आपको दिख रही है उनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा जो कि एक्चुअल में फोलिकल सेल्स हैं जैसे ही यहाँ पर स्पम जब आएगा और इसके अंदर एंटर करेगा तो एंटर करने पर क्या बनता है यहाँ पर फिर सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और ऊ जेनेसिस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है ओके तो देखिए भाई नंबर वन स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर होता है भाई टेस्टिस के अंदर होता है जबकि ऊ जेनेसिस जो है वो कहाँ होगा ओवरी के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें हमें लिमिटेड ग्रोथ फेज देखने को मिलेगी जबकि ऊ जेनेसिस के अंदर हमें इलेबोरेटेड ग्रोथ फेज देखने को मिलती है लाइक प्राइमरी फोलिकल एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे हमें पता है कि फोर स्पम्प का फॉर्मेशन होता है बजाय अगर बात
स्पर्मेटोसाइट्स हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और हमारे पास हंड्रेड ही क्या है भाई हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी ऊसाइट्स हैं ठीक है तो यहाँ पर बताइए आप कि यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ स्पम एंड नंबर ऑफ अवम जो है वो कितने फॉर्म होंगे ओके okay, अपना आंसर दीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें किसी भी तरह से किसी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता जबकि यहाँ पर ऊजेनेसिस के अंदर दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इसका फॉर्मेशन कब होगा जब यहाँ पर हमें सेकंड ऊ साइड बनता है तब और जो सेकेंड पोलर बॉडी जब बनती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको याद रखना जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कब बनेगा भाई जब सेकेंडरी ऊ साइड का फॉर्मेशन होता है और जो सेकेंड पोलर बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है तो हम बोलेंगे कि जब अवम का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है भाई सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्रोसेस स्टार्ट कब होते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है ओके और ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है कंटिन्यूअली जबकि ऊजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि ये स्टार्ट कब होता है भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे का यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होता है लेकिन बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ये फेज सस्पेंड रहती है ओके और जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद में जो अबाउट 45 फाइव टू फिफ्टी ईयर का एज है तब तक ये प्रोसेस चलता है ओके तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा ध्यान से सुनना एक तो होगा यहाँ पर मीनार्क और दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है मीनोपोज ठीक है मीनार्क का मतलब होता है भाई मैंसेज का क्या होना है स्टार्ट होना प्यूबर्टी के टाइम और मीनोपोज का मीन है 45 से जो 50 ईयर का जो एज होता है उसमें जो मैंसेज क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं ठीक है उसको बोला जाता है मीनोपोज ओके तो ये था किसके बारे में भाई गेमिटोजेनेसिस के बारे में स्प्रमेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस ओके थैंक यू